Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un clavier, le Razer Ornata Chroma. Alors c'est pas tellement un clavier mécanique mais c'est pas tellement un clavier membrane non plus, en fait c'est un petit peu entre les deux. Bref, vous allez voir franchement le confort de frappe est similaire à des Switch Blue, sans être des Switch Blue. Alors donc le Razer Ornata Chroma, donc c'est un clavier, ce qui s'appelle Mecha Membrane si vous voulez, c'est un clavier à la fois mécanique et à la fois membrane, pas tellement mécanique et pas tellement membrane non plus. Bon c'est assez compliqué à comprendre comme ça, je vais vous expliquer, c'est super simple. On a un packaging plutôt joli, on a une touche assez importante pour le noter quand même, c'est qu'on a les quatre flèches libres d'accès, c'est-à-dire qu'on a un petit trou dans le carton pour pouvoir essayer le feeling des touches. Allez assez bavardé, je vais maintenant ouvrir cette boîte, donc la boîte du Razer Ornata Chroma. On va déjà passer aux notices d'abord. Tu as ici la petite notice d'installation du clavier avec les petits stickers de chez Razer. Il y en a deux, c'est toujours sympathique. Et ici, on a un petit carnet de garantie, donc avec une jolie photo du clavier. Très sympa. Donc, on a partout des petits bouts de carton pour bien instabiliser le clavier. À gauche et à droite, des espèces de petites mousses pour vraiment bien le tenir. Et une protection en plastique dur par-dessus. Avec ça, je peux vous dire que s'il s'abîme pendant le transport, franchement, c'est grave. J'en rigole comme ça, mais au final, c'est très bien. Au moins, le clavier est bien protégé. Et dessous, et oui, on retrouve un petit repose poignet. Alors, vous allez voir, franchement, le repose poignet, j'ai été fan, mais j'ai adoré. Alors, déjà, voici le clavier euh, à nu comme ça, sans branchement, sans repose poignet, sans lumière, sans rien. On peut déjà voir qu'il est pas mal du tout. Alors, on voit quand même que les touches sont plus fines que des touches mécaniques. Hein. Euh, j'ai dû vous montrer déjà. Je vous ai déjà montré d'autres vidéos euh, où j'avais des claviers mécaniques en test. Et on voit quand même que c'est des touches assez épaisses bien souvent ici c'est pas du tout des touches épaisses c'est des touches vachement plus fines on se rapproche vraiment plus des claviers à membrane la connectique est évidemment c'est de l'usb hein, voilà un câble usb euh, classique avec un petit câble tressé c'est super à la mode en ce moment mais c'est bien parce que c'est vachement résistant bien plus que les câbles en caoutchouc classique le clavier vous le retournez vous avez donc les petits patins qui se soulèvent ou qui se descendent moi je les soulève toujours parce que je trouve ça vachement plus pratique et vous avez trois gouttières une sur la gauche une sur la droite une au milieu pour passer le câble alors ça franchement c'est génial euh, j'avais déjà eu sur un autre clavier que j'avais testé je crois que c'est un style series par contre franchement petit défaut de ces gouttières euh, bah, c'est le fait que tout simplement euh, le câble est vachement dur à mettre dedans faut vraiment appuyer avec les ongles mais comme un bourrin pour mettre le câble dedans sérieusement après ce qui va forcément vous motiver à le faire avec des trucs pointus et tout mais bah, ne faites pas ça justement euh, faites le vraiment avec vos ongles ou avec quelqu'un ou avec des petits embouts en plastique à la limite mais n'essayez surtout pas de faire ça avec des objets métalliques ou pointus autre point très important du clavier c'est le repose poignet donc le repose poignet c'est vraiment une partie importante importante de ce clavier puisque vous allez voir il est magnétique donc il vient donc directement se mettre au clavier par aimant alors c'est à la fois une bonne chose à la fois une mauvaise chose puisque parfois il se décale de plusieurs centimètres euh, sur la gauche ou sur la droite au fur et à mesure qu'on tape et qu'on a ses poignées de reposer dessus je vais tout de suite vous faire écouter le son de ce clavier le son des switch et vous allez voir que ça se rapproche un petit peu des switch bleus quand même Niveau design, je dirais, bah, le clavier aura un petit peu ce qu'il y a de plus banal, alors c'est peut-être pas très valorisant, mais bon. Et bon, il n'y a pas vraiment de grande révolution via ce Tornata Chroma. Venons-en à un des points que j'apprécie particulièrement, également le rétroéclairage. Pour illuminer le clavier, il faut le brancher à un ordinateur, évidemment, on s'en doute un petit peu, mais il faut surtout avoir le logiciel Razer Synapse, que vous pouvez télécharger gratuitement, je vous mettrai un petit lien dans la description, il y a un petit lien de toute manière, je crois, dans l'article que j'ai fait sur mon site. Donc, Razer Synapse, qu'est-ce que c'est exactement Donc, c'est le driver de tous les appareils Razer. La petite différence avec les autres logiciels, c'est que celui-ci, vous allez vous y connecter et vous retrouverez vos paramètres dans le cloud, donc c'est plutôt sympathique. Le logiciel est compatible PC et Mac, premièrement pour la vidéo je l'ai mis sur mon Mac et ensuite je le teste sur mon PC depuis maintenant bien deux semaines, donc voilà, et je peux vous assurer que j'en suis super content. Vous avez plusieurs modes de rétroéclairage, mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est déjà la finesse de gravure des lettres. On n'est pas sur des lettres hyper épaisses comme sur d'autres claviers que j'ai pu tester, là, on est vraiment sur des lettres fines, ça fait plutôt élégant je trouve, et surtout la qualité du rétroéclairage, mais qui est franchement est magnifique on a un rétro éclairage euh, vraiment bien vraiment visible mais d'habitude de jour ça peine un petit peu et bah ben là pas du tout allez je vais éteindre la lumière et on va découvrir ensemble les différents modes de rétro éclairage en musique
Voilà donc pour toute cette belle lumière, c'est magnifique. Alors, je vais vous expliquer maintenant un petit peu pour les switch méca membrane. Vous voyez ici, je vais démonter la touche échappe. Donc d'habitude, on évite de démonter des claviers à membrane. Mais ici, on peut le démonter sans aucun souci. Voilà donc, euh, dernier petit mot sur le repose-poignet qui est juste super, super confortable. Un repose-poignet en 6 mm cuir moussé, c'est vraiment vachement bien. Il y a juste le logo Razer en fait dessus qui parfois me fait un petit peu l'impression d'avoir une saleté sur, euh, sur le repose-poignet. En fait, pas du tout, c'est le logo Razer, c'est pas une saleté. Euh, en plus, il est plutôt joli. Donc voilà, ce repose-poignet qui est vraiment confortable. Même s'il n'y a quand même pas épais de mousse à l'intérieur, ça nous change franchement des autres pose poignets en plastique dur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur ce Razer en attaque romage. J'espère qu'elle vous aura plu. Tiens, qu'est-ce que tu as comme clavier, toi Dis-moi dans les commentaires. Écris-moi le nom de ton clavier dans les commentaires si t'as un mécanique, si t'as un membrane, je sais pas moi, si t'as un méca membrane, peut-être. Allez, dis-moi. Allez, j'espère que cette vidéo donc vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Il va y avoir un petit concours qui va arriver, enfin même un gros concours bientôt. Je vais vous faire gagner des petits trucs vachement sympas. Vous allez adorer, je suis sûr. Et, et puis moi, ça me fait super plaisir. Allez, salut à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.